Ainsi, tu affirmes que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, qu'il existe d'autres êtres doués d'intelligence, avec qui le contact est possible en permanence, même tout de suite Oui, mais ce n'est pas comme dans les romans de science-fiction, où les extraterrestres débarquent pour nous prendre quelque chose. Sans quoi, nous ne nous sentirions pas désirés, je suppose. En réalité, nous sommes incapables d'envisager un contact autrement qu'à notre image. À nos yeux, ce contact ne peut avoir qu'un but consumériste, un but très clair. Ils nous envahissent, ou nous les envahissons. Mais si la notion même de conquête leur était inconnue De même, ils n'ont pas le complexe du bienfaiteur. Ils n'envisageraient pas d'intervenir dans le développement de l'autre par des dons magiques tels qu'une vie plus longue, le savoir, des pouvoirs de guérison, des nouvelles sources d'énergie ou encore la capacité de régler n'importe quel problème. Nous partons à des billions d'années-lumière, à la recherche d'autres êtres doués d'intelligence. Cela coûte très cher, mais on ne risque rien. Ça ne nous remet absolument pas en question. Et pourtant, si d'autres formes d'intelligence restaient à découvrir non pas au fin fond de l'espace, mais là, juste à côté de nous, et si, plutôt que de débarquer un beau jour, elles avaient toujours été là, et si même elle nous avait précédés, sans aucune intention de satisfaire nos caprices. Par exemple, dénuée de tout désir de nous envahir et de nous éduquer. Ils ne veulent rien de nous. Ils n'ont pas besoin de nos corps ou de nos démocraties, ni de notre prétendue philosophie, de notre économie, ni même de nos terres. Toutes ces choses les laissent dans une indifférence totale. Cependant, ils ne sont pas indifférents à tout. Nos sentiments profonds, notre inspiration, notre passion, notre amour, nous, ce que nous sommes, notre vérité, nu et parfait, libre de toute artificialité. Leur habitat couvre les trois quarts de la surface du globe. Nous vivons sur des îles, encerclées par leur lieu de vie. Ils veillent sur les océans du monde, sur l'eau, sans laquelle toute vie est impossible. Sur cette planète, on ne saurait trouver tâche plus importante. Ils voient la Terre, Mourir sous nos yeux, du fait de nos actions. Il voit les courreaux devenir gris. Il voit s'amoindrir la diversité des espèces marines. Il voit le littoral se transformer en poubelle. Il ne voit pas l'intérêt d'interagir avec ce que nous sommes en ce moment, car d'un point de vue rationnel, communiquer avec nous semble impossible mais aussi parce qu'ils savent à quel point ce contact nous fait peur. Car nous sentons, à un niveau basique, animal, que ce contact nous forcerait à reconsidérer les fondements mêmes de notre façon de vivre. Les bons psychologues ont une règle. N'intervenir que lorsqu'on leur demande. Or, nous n'émettons aucune requête. Nous sommes allés trop loin. 
pour être capable d'en formuler. Et ils n'ont aucune raison d'insister. Ils vivent là, tout près. Mais nous refusons d'admettre qu'ils sont aussi intelligents que nous. Sommes-nous donc incapables de voir l'évidence Ils sont juste sous nos yeux, mais nous préférons faire semblant de ne pas les voir. Il semble pourtant qu'un contact ait eu lieu autrefois. En grec ancien, le mot « dauphin » veut dire « frère ». Les humains d'alors n'avaient pas encore perdu contact avec le monde. Ils traitaient la nature comme une entité vivante et sacrée. Aujourd'hui, des traces de ce savoir subsistent dans les artefacts de différentes cultures, mais surtout en nous-mêmes. Dans toutes les cultures, les mythes autour des baleines et des dauphins se ressemblent. À des latitudes différentes, des lieux sacrés leur sont consacrés. Ils figurent dans les légendes de l'Atlantide et du Déluge. Et parmi les anciens dieux grecs, à Delphes, la cité du plus ancien oracle au monde. Les dauphins sont le symbole éternel de l'harmonie, de la liberté, de la force, du mystère de la vie même et toujours du salut. C'est la seule créature terrestre qui unisse en elle tous ces concepts. Et c'est la seule créature qui suscite une joie si pure en chaque être humain. Ce qui signifie que nous avons toujours su qu'ils étaient en réalité porteurs de toutes ces qualités. Cette connexion à eux est inscrite, gravée en nous, au fond de notre conscience. Les enfants, avant de savoir parler, avant d'avoir jamais vu la mer, sourient à l'image d'un dauphin. Le dauphin est un totem de la race humaine, le symbole d'une parenté, d'une protection. Nous avons la même adresse, mais eux s'en souviennent, alors que nous souffrons d'amnésie. Dès que nous sortirons de notre état d'inconscience, le contact sera établi. que se reconnaître dans le miroir prouve la conscience de soi. Quand le test du miroir a été inventé, les dauphins ont été parmi les premiers à le réussir. À titre individuel, les êtres humains y parviennent à l'âge d'un an et demi. Mais l'humanité dans son ensemble a-t-elle atteint cet âge Ils sont notre test, notre traversée du miroir. Pour pouvoir nous reconnaître en eux, il faut qu'ils soient semblables à nous sur plusieurs aspects essentiels. Oui. L'important, 
c'est de définir ce qui compte vraiment pour nous. Si nous allions sur une autre planète, qu'espérions-nous avoir en commun avec ses habitants Des technologies Un style de vie similaire Ou bien trouver de l'amour, de la compassion et de la joie dans leur vie Ils sont étonnamment semblables à nous. Mais ils ont des aptitudes surprenantes. Ils sont en contact avec un monde inaccessible à nos sens et à nos sciences. Ils vivent dans une harmonie merveilleuse. Ils ne font qu'un avec l'océan, avec sa vitalité, sa tendresse. Ils tirent leur énergie de l'endroit de l'instant précis où ils en ont besoin. Leur capacité d'altruisme, d'amitié, de loyauté, d'affection et de concentration sont incomparablement supérieures aux nôtres. Ils voyagent en se tenant par la main. Ils s'offrent des cadeaux et créent d'incroyables œuvres d'air et d'eau, uniques et fugaces, un état de bonheur en elle-même. Être séparés de leur famille les rend fous. Ils sont prêts à se sacrifier pour ce qu'ils aiment. Les humains et les dauphins sont les seules espèces sur la planète à faire l'amour face à face. Tout ce qu'ils font est empreint d'amour. Au repos, en société ou au jeu, presque tous leurs mouvements sont emplis d'amour. Ils sont conscients de chacune de leurs respirations, dès la toute première. Ils viennent au monde d'une manière différente. Ils n'ont pas besoin d'un long éveil de la conscience. Ils entrent en conscience instantanément, tout de suite. Ils naissent conscients. Tout comme nous, ils nourrissent leurs enfants de lait. Tout comme nous, ils leur transmettent ce qu'ils ont de plus important, la connaissance du monde et de leur place en son sein. Et la connaissance de la vie. Mais ça ne ressemble pas du tout à nos programmes scolaires. Nous appelons ça culture. La leur est différente. De notre point de vue, on n'y trouve rien à consommer. Juste de quoi construire.
Pour eux, nous sommes la seule vraie menace. Chassés, emprisonnés dans des aquariums, sans parler des océans pollués et du bruit intolérable que nous produisons. S'ils sont si intelligents, pourquoi supportent-ils tout cela sans rien faire Précisément parce qu'ils sont intelligents, d'une manière qui dépasse notre conception habituelle du terme. Parce que dans leur monde, en tirant sur quelqu'un, c'est soi-même qu'on touche, inévitablement. En français, le mot « dauphin » signifie « fils du roi »,« prince couronné », le fils aîné qui, un jour, deviendra roi. Ils sont 50 fois plus âgés que nous, et ils nous traitent finalement exactement comme nous traiterions des enfants. Les plus sages d'entre nous disaient « Dieu, apprends-nous à prier, enseigne-nous le travail du cœur, l'incarnation de l'amour, car nulle attitude n'est plus importante. Apprends-nous à être attentif, car rien n'a plus de valeur. » Apprends-nous, non pas à rechercher le plaisir, mais à créer la joie. Ne nous apprends pas à être cruel ou à faire la guerre, mais à aimer. Car j'aurais beau tout savoir, tout connaître, et parler toutes les langues, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un vase vide, et je ne sers à rien. L'unique but de l'éducation est de transmettre une vision du monde. Une vision du monde qui génère des comportements qui ne soient pas conditionnés par des éléments externes. Une vision venue de l'intérieur, et non en réaction. Les dauphins l'ont. Un seul exemple suffit à le prouver. Ils ne se vengent pas de la douleur que nous leur infligeons. Prédateurs les plus puissants de la nature, il leur suffirait d'un coup de queue pour nous tuer. Mais ils ne le font jamais, même pour se protéger de la violence. Ils portent en eux l'interdit formel de faire du mal aux humains, plus fort encore que leur instinct de survie. Car seul un fou est capable de tuer des enfants. Il a été dit pour entrer au royaume, soyez comme de petits enfants. Sous nos couronnes de rois, qu'apprenons-nous à nos enfants pour qu'une fois grands, il ne manque rien des choses les plus importantes de la vie Quel enseignement de prince avons-nous inventé pour eux Et de quoi hériteront-ils Quelle réponse aux principales questions pouvons-nous leur apporter Comme tu traites les autres, ainsi tu seras traité. Ce n'est pas qu'ils accordent plus d'importance à nos vies qu'aux leurs. C'est parce qu'ils nous accordent plus d'importance que nous ne nous en accordons nous-mêmes. Ils voient en nous quelque chose qui nous reste invisible. Pour vivre de cette manière, il faut un langage extraordinaire. Pouvoir se parler et parler au monde en égo. Il possède ce langage. Un langage très différent d'une autre. Un autre mode de relation au monde et une langue différente. Il y a un langage pour les formes solides, les définitions, et il y en a un pour l'infini et le fluide. Nous avons une chose pareille, la musique. La musique, en un temps, fut plus qu'une distraction. Un enchantement, un outil de guérison, un dialogue avec la nature. 
un tel langage ne peut s'apprendre par la répétition. Ça ne fonctionne pas, car chaque moment est unique. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque mouvement, chaque mot génère une vague qui modifie le monde. La tristesse, l'angoisse, la joie, la gratitude. Non seulement nous les ressentons, mais nous les diffusons. Ce langage est plus qu'un moyen de décrire le monde. C'est un acte qui permet de recréer l'univers à neuf, à chaque fois. Une fois par an, les baleines se réunissent en plusieurs points du globe. Pendant deux semaines, elles cessent toute activité, sauf une, ne remontant à la surface que pour respirer. Suspendues dans les eaux peu profondes, elles chantent. Serait-ce là le mot que nous avions oublié Le début de tous les débuts Elle voit littéralement le son, comme des musiciens de génie. Et elle le ressentent. Les rythmes de leur chant ne s'approchent de rien de connu. Ou alors peut-être des chants de certains moines, dans les quelques monastères où l'on se rappelle encore comment faire. Et monastère, où donc se croisent leurs chemins. L'océan est un gigantesque amplificateur. Quand la beauté résonne, l'harmonie se crée. Quand c'est la terreur qui retentit, la destruction s'intensifie. Ce que nous infligeons à l'eau, le bruit assourdissant dont nous avons empli l'océan, fait saigner leur cerveau. Devenus fous, ils vont s'échouer sur les plages.
Leurs cerveaux sont plus gros que celui de n'importe lequel d'entre nous. Cela semble étrange, car selon nous, ils ne construisent rien. Ils ne produisent rien de matériel ou de tangible. Mais depuis des millions d'années, ils ont conservé leur cerveau géant et les cœurs les plus gros du monde. Les deux sont donc encore nécessaires. Maintenant. Et toujours. Nécessaires pour faire ce qu'ils accomplissent ici. Ou pour ce qui est fait à travers eux. Rien d'insurmontable pour un esprit intelligent. L'eau, une vague tangible, est le conducteur idéal entre le non-manifesté et le matériel, entre le potentiel et l'incarné. C'est un habitat qui se construit sans cesse à l'aide de cubes à faire des miracles. Mais nous ne percevons que les formes gelées, là où eux voient tout le processus de création. Ils y sont d'ailleurs pleinement impliqués. Ce n'est pas du mysticisme, ce sont des propriétés physiques différentes. Un magnum opus. Un chef-d'œuvre. Il y a, entre inspiration et expiration, un certain espace vide, un tarier de lapin, conçu pour pouvoir bondir d'une opportunité à l'autre. C'est là que se produisent les miracles. Ils vivent en retenant leur souffle. Et ils ne dorment jamais complètement. Sur Terre, ils sont les seuls à rester constamment vigilants. Même endormis, ils sont alertes. Le rêve lucide à quoi aspirent tous les esprits créatifs. Une méditation profonde. Le secret, le cœur de tout enseignement spirituel. Si les humains sont le triomphe de la création, c'est grâce à notre capacité de créer, de réaliser ce que nous avons conçu, de matérialiser ce qui avant n'existait pas, de relier le possible au réel, d'extraire d'un champ de possibilités le meilleur avenir possible. Ils sont sur Terre les seuls professeurs capables de nous apprendre à faire tout cela. Juste à temps, avant que nous ayons tous des appris, avant que nous perdions cette capacité, sans laquelle l'existence ne serait qu'une perpétuelle chasse à la survie.
Malgré tout cela, nous ne leur reconnaissons toujours pas le statut d'être sensible. Comment est-ce possible L'intelligence peut se définir comme une aptitude à utiliser les pouvoirs du monde sans le détruire. On s'en souvient peu de cette définition, car pour l'humanité, ce serait une condamnation. Les tests d'intelligence auxquels nous les avons soumis en disent plus long sur nous que sur eux. Quel test une chenille peut-elle faire passer à un papillon Dans cette cohabitation difficile, nous sommes trop centrés sur nous-mêmes pour les percevoir clairement. Mais surtout, nous ne voyons pas à quoi cela nous servirait. Nous cherchons les bénéfices pratiques, consommables, et ils n'ont rien à nous offrir de ce point de vue, sauf eux-mêmes. Ils ne bâtissent pas de mégalopoles, ils n'améliorent pas leur infrastructure, ils ne protègent pas leurs biens, ils sont indifférents à la technologie, à la politique et aux affaires. Ils n'ont pas de réforme économique, ni de gardien de la paix armé, pas de prêtres à payer, pas de possession privée, ni de biens immobiliers. Car ils ne créent rien d'inamovible. L'idée même d'immobilité équivaut pour eux à la mort. Pas de caritatif chez eux, mais de la compassion. Pas de diplomatie, mais de la sincérité. Pas de musée, mais de l'art vivant. Ils n'ont pas de centrale électrique, ils sont en contact direct avec l'énergie même. Nos tours de bureau et tous nos plans à long terme, nos complexes industriels, nos instruments juridiques, nos divorces à scandale, nos barrières en béton, notre nourriture surgelée, nos bornes kilométriques, nos parcs d'attractions, nos répartitions des biens, nos championnats mondiaux, nos anabolisants, nos dirigeants pleins de morgue, nos honnêtes fonctionnaires, nos agents de change, nos permis de conduire, nos déclarations d'impôts, nos promesses solennelles, nos cartes de membres, nos beautés siliconées, nos ambitions messianiques, nos régimes épuisants, nos sociétés en déroute, nos avancements de carrière, nos accessoires de mode, toutes ces choses qui nous préoccupent sans cesse, qui nous empêchent de dormir, tout cela ne signifie rien pour eux et ne coûte rien. rien leur prendre puisqu'ils ne possèdent rien. Contrairement à nous, ils savent qu'ils ne possèdent pas le monde et la force qui leur ont été données. L'océan, la lumière, la liberté ne sont à personne. Tout ce que nous aurions à gagner à leur contact nous a déjà été offert. Pour l'accepter, nous devons changer notre vision du monde. Mais cela mettrait notre passé en danger de mort. Nous renoncerions alors aux amas de sottises que nous pensions être notre monde, nos valeurs et nous-mêmes.
sommes bien conscients que tout ce que nous avons inventé et utilisé comme point de référence est périmé. L'image du monde que nous avions défini n'offre plus aucune solution. Nous nous y cramponnons pourtant avec désespoir, refusant de croire que les conditions que nous avons créées sont insurmontables et que toute résistance est vaine. Il y a de la peur sous notre force agressive, de la division, de l'impuissance. Nous tentons de mettre fin à une guerre par une autre. Ils n'ont pas de réponse à apporter aux problèmes du consommateur. Et nous ne savons pas encore poser des questions différentes. Et pourtant, ce contact est possible, au moins au niveau individuel. Oui. En masse, nous ne passons pas par le chat d'une aiguille. Il s'agit de votre choix. Mais si vous vous décidez, c'est une expérience très risquée qui vous attend. Si vous n'êtes pas prêt à l'assumer, si vous n'êtes là que par curiosité, il n'y aura pas de rencontre. Ils ne resteront pas. Ça peut vous mettre sans dessus dessous, vous savez. Ça renverse toutes les pierres de la forteresse que vous construisiez autour de vous depuis des années. Vous avez mis un pied dans le vortex et vous émergez dans un autre univers. Vous parviendrez à revenir au rivage. Mais vous ne serez jamais plus le même. Pas à cause de la rencontre, mais parce qu'enfin, vous avez appris à vous connaître. Ce qui se passe en un moment pareil ne peut être décrit par des mots. Vous vivez dans une maison où les lumières sont toujours éteintes. Il suffirait pourtant d'appuyer sur l'interrupteur, mais vous vous habituez à vous diriger au toucher dans le noir. Vous tracez un passage étroit entre des piles invisibles où vous persuadez que vous souffrez de photophobie. Puis, tout d'un coup, vous décidez d'allumer la lumière. Et soudain, vous êtes aveugle au passé.
cherche pas le contact avec nous, sauf lorsqu'il s'agit de nous sauver d'un danger physique. Ils ne sont pas humains. Ils ne peuvent pas parler par peur, par politesse ou par ennui. Ils n'ont pas de pitié, mais le souci de l'autre. Pas de convenance, mais ils y sont authentiques et honnêtes. Ils n'ont pas de distraction, mais de l'intérêt. C'est un autre niveau de respect. Impossible d'extorquer ce qui vous est donné librement. Impossible de prétendre être un autre juste pour la photo. Quand on vous passe au rayon X, vous ne pouvez rien dissimuler. C'est non négociable. Si vous n'êtes pas sincère, il n'y aura aucun contact. Ce contact n'a qu'un seul but. Vous forcer à changer votre vie de manière irréversible. Vous allez perdre tout intérêt pour ce qui auparavant avait tant de poids, problèmes, objectifs et connaissances. Une fois vos larmes séchées, vous vous rendrez compte que vous avez des yeux neufs. Ce qui vient de vous arriver, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Un changement de la position d'observateur. Il y a une baleine qui grandit en vous. Elle est en train de vous remodeler de l'intérieur. À partir de cet instant, vous n'êtes plus coupé du monde. Vous devenez égal à vous-même. C'est un contact vraiment étrange, un contact dans lequel on se retrouve, un contact éphémère. Un contact que les gens recherchent en permanence et craignent en permanence. Remarquer veut dire reconnaître et accepter. Après, il n'y aura pas de retour en arrière. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui offrez la liberté de choisir, d'une manière totale et inconditionnelle. Tout contact est prématuré tant que nous ne sommes pas prêts. La bonté prématurée est le mal. Leur attitude prouve qu'ils respectent nos choix, nos façons de faire, quelles qu'elles soient. On ne force pas les gens à être eux-mêmes. Rien n'est fait contre notre gré. Tout ceci a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui nous sommes sur le point de passer l'examen final. Il n'y aura pas de session de rattrapage. Ce que nous avons fait à la planète l'a mise à deux doigts de l'extinction. Le temps des présentations est venu. Dauphin, humain. Humain, dauphin. remettre la tête dans le sable. Nous pouvons continuer à les voir comme de petits animaux marrants, une ressource utile à l'industrie du spectacle, aux fabricants de pâtés pour chiens et au manège militaire. Mais ce faisant, ce n'est pas de leur destinée dont nous décidons, mais de la nôtre. Ils ne vont pas s'envoler vers une lointaine étoile en disant « Salut !» et « Merci pour le poisson » comme dans un film célèbre. Ils sont chez eux. Il n'y a pas grand-chose dont ils puissent nous remercier. Et vers quoi s'envolerait-il Les dauphins sont la conscience immanente de notre monde. Nous pouvons certes continuer à décimer notre propre espèce. C'est notre affaire. Modifier notre attitude à leur égard, là est notre véritable initiation, notre transition de la barbarie à la maturité.
Le monde est imparfait, car il est incomplet. Le huitième jour de la création touche à sa fin. Et son aboutissement dépend de notre maturité. C'est en étant attentif que nous pénétrons dans la zone de contact. Pas en sautant d'un bond dans le bassin où nous avons aperçu ces bêtes si drôles. Non, c'est l'attention portée où que nous soyons, sur terre, en ville, à la maison. La rencontre peut avoir lieu n'importe quand. Elle dépend de notre attitude et n'a qu'une seule adresse. Pour beaucoup, il semble inactif, bien que tout puisse se décider ce soir même. Qu'est-ce qu'on peut faire Ce n'est pas avec la carotte et le bâton, mais par leur présence, que les véritables professeurs transmettent leurs enseignements. L'observation peut changer le comportement de l'objet. Il nous observe. C'est l'opportunité pour nous de changer. Ils nous connaissent. Ils savent qui nous sommes et qui nous pouvons être. Le miroir est encore transparent d'un côté. Il nous voit, mais nous ne les voyons pas. Dès que nous serons capables de les discerner, plus rien ne nous sera refusé. Peut-être existe-t-il, quelque part dans l'univers, une autre forme d'intelligence. Mais ce qui est certain, c'est que notre planète, ici et maintenant, possède deux formes d'intelligence. L'une, dont la vie se base sur la conquête de la nature et le développement de la technologie. L'autre, sur une communion pleine d'harmonie et de joie avec l'univers. La première est probablement capable de détruire la seconde. Elle est en tout cas très capable de s'auto-détruire. Mais il existe une alternative. Apprendre l'une de l'autre. Et si l'on en croit l'attitude que les dauphins ont envers les humains, alors il y a encore en nous quelque chose qui permet d'espérer. Au sein de l'humanité actuelle, une autre humanité est en train de grandir. Une qui ne part pas en guerre. Une qui ne se bat pas contre le passé. Une humanité attentive au présent. Je suis allé voir un vieux berbère mince et grisonnant pour trouver des réponses aux questions qui me tourmentaient. Je vois une lumière qui surgit en toi, dans un grand rayonnement. Mais, mon fils, cette lumière, tu n'en es pas le maître. Prends garde aux eaux troubles et aux récompenses. Défends la rose, la colombe et le dragon. Regarde, tout le monde autour de toi tisse la toile de l'enfer. Montre-leur que leur tâche est vaine. Souviens-toi, nulle guerre, nulle rumeur mauvaise, nul diabolique mal, pareil à la louve affamée. Nulle catastrophe ne peut t'affliger, qui ne soit pire que la prison dans ta tête. La solution de tout cela n'est pas de devenir dauphin, mais de répondre à l'univers comme ils le font. Le mystère des dauphins est dans le merveilleux de leur contact avec la conscience et avec la planète. Intraterrestres, terriens, il ne s'agit pas d'eux ou nous, mais d'eux avec nous. Tout ce qui est division est la mort. Tout ce qui est union est la vie.